Hallo, ik ben Arjan en welkom terug bij Virginia. De vorige keer hebben we gezien dat we eigenlijk wat grenzen zijn overschreden in ons onderzoek. We hebben bij mensen ingebroken, we hebben bewijsmateriaal verduisterd. En we hebben zelfs een dossier van de FBI gewoon letterlijk in de wind gegooid. Uh, dat is ons duur komen te staan. Maria Halperin en ik zijn allebei in de gevangenis beland. Maria wil duidelijk niks van me weten. En ik heb nog zo'n rare afgebroken, ik denk dat het afgebroken sleutel is in mijn bezit. Maar goed, we gaan even kijken of we contact kunnen leggen via met hem denk ik. Dat is de enige andere persoon hier nog. Oké. Okay. Blijkbaar moest ik wachten tot Maria sliep en kan ik gewoon weglopen. Dus ik ben nog steeds onderdeel van het complot. Of ik snap het zelf even niet meer. Court McCarran weet het wel. Ja, ik kreeg mijn bureau in. Kennis maken met collega's. En wederom gaat de deurbel. Wordt hij gepokerd? Met mijn collega's, blijkbaar. Even kijken. Even een stokje bier. Ik zit in een normaal werkritme blijkbaar. En we gaan weer naar ons werk. Even kijken waar mijn bureau is. Oh, dan mag ik hem onderzoeken. Ja, dat vindt ze niet tof. En nu kan hij zijn biezen pakken. En ik promoveer. Dus door interne zaken en door mijn collega's eigenlijk erbij te lappen, kom ik verderop. Ik heb hem onderzocht. Het komt uit duur te staan. De ene naar de andere. En inmiddels ben ik assistent, deputy assistant director. Ik kan me niet voorstellen dat ze heel trots is op zichzelf. Daar moeten toch gewetensbezwaren bij komen. Die stoel is natuurlijk de logische volgende stap. Kijk, en dat is ook zo.
En een zijde persoon die de badges uitdeelt aan de nieuwe agenten. En zij is de nieuwe interne onderzoeker. Ja, zo gaat dat blijkbaar. Het cirkeltje is min of meer rond. Maar daar hebben we nog steeds... Oh, kijk. Een vermist persoon. Een niet opgeloste zaak. En die sleutel. Er staat nog wat open. Ongetwijfeld. Juist. Lucas Fairfax. De jongen van 17. Nooit opgelost. Het kantoor van Helperin is inmiddels leeggeruimd. Ze heeft nog steeds de medaillon niet teruggegeven. Moet je nagaan hoe lang Maria Helperin al in de gevangenis zit. Nee. Nee. Dit is, wat wij, dit is de toekomst die wij voor onszelf hebben voorzien. Dus dit... Wat we net hebben gezien had gebeurd kunnen zijn... Als wij alles volgens het boekje hebben gedaan. Maar dat hebben we niet en we zitten nog steeds vast. En dat is interessant. Ik heb de envelop nog steeds. Ja, dat zou ik niet doen. Juist, LSD. Akelig. Waarschijnlijk is dit allemaal een illusie. Goed, waar gaan we heen? Hier naartoe. Naar die schuilplaats. Nou is het niet zo dat het, het zou natuurlijk wel kunnen helpen, LSD. Voor hetzelfde geld krijgt ze nu ideeën die ze eerst niet had. Dat is niet helemaal de manier, maar goed. Wie weet krijgt ze een ingeving. Heeft zij hier iets gezien wat ze gemist heeft? De eerste keer dat ze hier was, toen ze hier echt was. Deze ruimte. Wat hebben we hier gezien? Nou, sowieso dat niet. Maar laten we maar even doorlopen. Het zelfs een beetje, het golft een beetje. De wanden. We zijn goed aan het trippen in elk geval. Ja, 
En daar zijn we in een grot. Met een indianenkop. Uit steen gehakt. En een krat hier. Hier houdt het op. Die deur. Die hebben we ook in onze dromen een paar keer gezien. Laten we eens kijken. Oh jee, we zijn in de kerk. Het lijkt misschien toch weer terug naar de vader van Lucas. We hebben die man al een paar keer natuurlijk gezien. Hij staat ook hierbij. Oké. Okay. Maria staat. Denk ik. Maar dat zullen we niet weten. Ineens zijn we bezig met een bouwpakket. De sheriff is bezig met een bouwpakket. We kijken even met hem mee. Yep, de sheriff. Hij heet Hartley Taft. Er zit hem in ieder geval niet dat we eraan zitten. Nou, toch wel. Oké, okay, we zitten in een fotohokje. Maar nee, wij zitten niet in een fotohokje, iemand anders. We kijken steeds even mee door de ogen van iemand anders. In dit geval... Die man die voor burgemeester gaat. Dit is Susan. Ik heb haar naam nooit eerder gezien. Dus op zich komen we wel wat dingen te weten die we eerst niet wisten. Kijk, dit is het bandje wat Maria kreeg. Nadat ze zo gevallen was. Wij nemen even een slokje koffie. Met een extra bite. Helaas. Dit is Emmenegger en dit is ook Emmenegger. Oh, dit is vader en zoon en kleinzoon. Of kleindochter. Oké. Okay. Gaat niet heel goed tussen die twee.
En we zitten ineens met de secretaresse aan tafel. Ertje voor ertje. Kijk eens aan. Daar zit de assistant director. Die heeft niet zijn beste moment. Maar ik mag het even overnemen. De rokende vrouw en vader, betrapt door de zoon. En dat kan vader niet waarderen. Dus de minnares van de vader van Lucas. Hé, hey, is dat de moeder? De moeder wist ervan? Of tenminste, het zou kunnen. En ineens ben ik de persoon die de dolk in de bison heeft gedrukt. Het moment dat we onze badge krijgen. Dit is de vader van Anne. Hij is trots, want zijn dochter heeft haar badge. Hé, hey. en toen kregen we een sleutel. Dat was daarom. En toen brak hij af vandaar. Een doosje. En daar is de verbrandingsoven die we al eerder zagen in een droom. Blijkbaar zat er iets in dat doosje wat we misschien kwijt moeten raken. Maar wat? Ja, ik kan er niet van afzien, hè. Ik wil weten wat er in het doosje zit. Maar we doen het maar daarin. Het 
zijn in het observatorium. En wie staat daar? Is dat Lucas? Dat is Lucas. En Lucas ziet iets in de lucht. Sterren, maar hij kijkt al ergens naar. Is dat Ortega? De moeder van Maria? En daar gaat Lucas. Kunnen we achter hem aan? Misschien. Nee, niet. De rekening. Maria betaalt de rekening. En tot zover Virginia. Uh, ja, ik had al aan het begin gezegd. Hè? Het is een mysterie en waarschijnlijk op het eerste gezicht niet heel eenvoudig op te lossen. Ik ben nog steeds een beetje aan het puzzelen, dus ik kan niet even een hele consistente verklaring geven van wat we nu hebben meegemaakt. Maar... Ja, ik weet het. Ik ben een beetje spraakloos. Ik vind het ontzettend interessant. Dus ik ga zo meteen, als ik klaar ben, meteen uitgebreid zitten googelen om te kijken of we erachter kunnen komen wat nou precies hier aan de hand was. Want zoals ik al eerder zei, ik heb moeite om de werkelijkheid en de fictie van elkaar te onderscheiden. En ik heb wel wat theorieën, maar zeker weten doe ik het niet. Dus... Uh, ik laat het ook hier gewoon even bij. En als jullie ideeën hebben, uh, laat die hieronder weten. Je eigen theorieën. Ik ben erg benieuwd. Ik uh, ga het zo meteen ook even allemaal uitpuzzelen en uitvogelen. Mocht ik nou straks nog wat interessante informatie vinden wat betreft de uitleg, dan zal ik hier in de omschrijving van deze video een link plaatsen naar dat artikel. Maar voor wat betreft deze video zit het erop. Ik vond het wel ontzettend interessant. Maar ja, dat is ook wat Twin Peaks met me doet. Dat is ook zo'n zo serie die ik al honderd keer opnieuw heb gezien en nog steeds ontdek ik nieuwe dingetjes. Dus dikke kans dat als ik dit allemaal opnieuw zou kijken, dat ik weer wat nieuwe dingen ontdek. Maar goed, ik laat het verder hierbij. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Deel de playlist met mensen waarvan je denkt dat ze het ook leuk gaan vinden. Ik weet niet of er veel mensen zijn waarvan je het zo weet of ze dat heel leuk gaan vinden. Maar mensen die van een goed mysterie houden, kun je altijd blij maken met zo'n verhaal. Bedankt voor het delen, bedankt voor het liken en ik zie je dolgraag de volgende keer weer terug. Bye bye!